Cửa lưới chống muỗi Easy Home lựa chọn hàng đầu cho ngôi nhà Việt. Cửa lưới chống muỗi được thiết kế cho cửa đi, cửa sổ, bông gió và nhiều loại cửa khác. Cửa chống muỗi Easy Home bảo vệ giúp gia đình bạn có một giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc mệt mỏi. Màn lưới và khung nhôm nguyên chất được gia công tỉ mỉ, chắc chắn, ngăn chặn 99% muỗi, kiến ba khoang và nhiều loại côn trùng độc hại khác. Bên cạnh đó, Easy Home còn kinh doanh lưới an toàn cho nhà ở chung cư, giúp an toàn hơn khi có trẻ nhỏ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hộ gia đình. Hãy để Easy Home bảo vệ sức khỏe gia đình bạn. Mọi thông tin xin liên hệ hotline 0946676600. Truy cập website easyhome.vn. Ông chủ Asazo đi bán bò liệu có sớm nở tối tàn như đàn bò của Bầu Đức? Ông Phạm Văn Tam cho biết đàn bò của ông đang cung cấp ra thị trường 50 tấn thịt mỗi ngày, đồng thời thả ra lượng phân hơn 400 tấn. Lượng phân này sẽ được dùng để làm phân bón hữu cơ dạng tơi thương hiệu ba con bò. Ông Phạm Văn Tam, chủ thương hiệu đồ điện tử Asanzo cho biết, ông cùng với một nhóm nhà đầu tư đã rót 2.000 tỷ đồng vào 5 trại bò trải dài từ Hòa Bình cho đến Nghệ An. Nguồn bò nhập từ Úc, nuôi lấy thịt phục vụ thị trường lân cận. Phế phẩm, chất thải từ quá trình chăn nuôi sẽ được đưa vào dây chuyền sản xuất phân hữu cơ dựa trên công nghệ và công thức phối trộn vi sinh độc quyền đã đăng ký với Bộ Nông nghiệp. Cỏ và rơm rạ cho bò ăn được thu gom từ người nông dân quanh vùng. Các trang trại đã hoàn tất quy trình nuôi bò lấy thịt và phân phối cấp 1 đang cung cấp ra thị trường 50 tấn thịt mỗi ngày. Trước Asanzo, Hoài Gia Lai của Bầu Đức cũng đã từng có giai đoạn nuôi bò. Cụ thể, dự án nuôi bò sữa và bò thịt được Hoa Anh Gia Lai công bố từ giữa năm 2014 với tổng số vốn đầu tư từ Hoa Anh Gia Lai lên đến hơn 6.000 tỷ đồng. Dự án nuôi bò sữa và bò thịt lên kế hoạch nuôi 236.000 con dự tính tới năm 2017 sẽ chiếm tới 40% tổng đàn bò cả nước. Dự án này khi đó đã được kỳ vọng rất lớn trong việc thay đổi cơ cấu kinh doanh của tập đoàn và sớm thu lợi lớn từ thịt bò cho đến sữa tươi, thậm chí là cả phân bò. Trong những ngày đầu, đàn bò của Hoàng Gia Lai đem lại doanh thu và lợi nhuận khổng lồ, giúp cho công ty có được thanh khoản để vượt qua giai đoạn nặng gánh nợ vay. Ngay trong quý 2 2015 là quý đầu tiên công bố doanh thu mảng bán bò, Hoàng Gia Lai đã kiếm được tới 766 tỷ đồng, lãi 289 tỷ đồng, tương đương tỷ suất lợi nhuận gần 38%. Đây là một mức rất cao. Sang tới quý 2 2015, kết quả thậm chí còn khả quan hơn khi mà doanh thu tăng vọt lên con số 1.379 tỷ đồng, lãi là 394 tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư đã rất hào hứng với kết quả này của Hoa Anh Gia Lai. Tuy nhiên thì chỉ sau một năm, cho đến quý 2 2016, biên lợi nhuận từ bán bò tụt xuống chỉ còn 8% và sang tới quý 1 2017 thậm chí là còn lỗ 1%. Trong 2 năm 2015-2016, doanh thu từ đàn bò đã giúp Hóa Gia Lai kiếm được hơn 6.000 tỷ đồng, nhưng 2 năm 2017 và 2018, tổng doanh thu chỉ còn gần 900 tỷ đồng. Từ năm 2019, Hóa Gia Lai không còn ghi nhận doanh thu từ bán bò nữa. Bên cạnh Hóa Gia Lai thì cũng có một doanh nghiệp khác cũng đã xa lầy với dự án nuôi bò, đó là Đức Long Gia Lai. Dự án chăn nuôi bò công nghệ cao của Đức Long Gia Lai được triển khai từ năm 2015 tại xã Quảng Phú, huyện Cromno. Theo đó thì quy mô đàn bò là hơn 33.000 con được chia làm hai giai đoạn trên diện tích 1.500 ha với tổng số vốn là 2.632 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chiếm 20%. Tuy nhiên thì sau 3 năm triển khai, chủ đầu tư đã đề xuất và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chấp nhận cho dự án điều chỉnh giảm từ 33.000 con xuống còn 1.000 con bò mẹ, bò giống. Tổng vốn đầu tư vì thế đã giảm từ hơn 2.600 tỷ đồng xuống chỉ còn 100 tỷ đồng, diện tích đất chỉ còn gần 71 ha. Hiện nay dự án này đang chuyển giao và điều chỉnh thành chăn nuôi heo. Hami tổng hợp doanh nghiệp và tiếp thị Cafe Beats, độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.